Rahmat Irianto adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang saat ini bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga 1 Persib Bandung dan Tim Nasional Indonesia. Dia juga bisa bermain sebagai bek kanan dan gelandang bertahan. Rahmat Irianto memulai karir juniornya di France United, sebuah klub sepak bola Malaysia, dari tahun 2014 sampai 2016, sebelum bergabung dengan klub Indonesia muda pada tahun 2016. Dia kemudian bergabung dengan Persebaya Surabaya pada tahun 2017, bermain di Liga 2, dan pada tahun 2022, dia mendapat dukungan dari ibunya untuk bergabung dengan Persib Bandung 1. Di tingkat internasional, Rahmat Irianto membuat debut bersama Indonesia U13 di Yamaha Cup 2013 di Malaysia. Dia juga menjadi bagian dari tim Indonesia U19 dan U23, bahkan dipercayakan sebagai kapten di ajang AFF U19 2017. Di level senior, dia telah bermain untuk tim nasional Indonesia sejak 2021. Hubungannya dengan Bonek, supporter Persebaya Surabaya, mengalami pasang surut. Pada April tahun 2022, Rahmat Irianto memutuskan meninggalkan persebaya karena alasan keluarga setelah menerima kritik dan tekanan yang berujung pada tuduhan dan teror ke pihak keluarganya. Toko Bonek, Husin Gozali, menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan kepada pemain biasanya dimaksudkan sebagai motivasi untuk peningkatan performa. Namun, dia menegaskan bahwa teror yang diarahkan kepada keluarga para pemain tidak dibenarkan dibenarkan. Setelah meninggalkan persebaya, Rahmat Irianto bergabung dengan Persib Bandung. Emosinya terlihat saat dia menangis di pelukan ayahnya, Bejo Sugiantoro, yang merupakan legenda persebaya dan saat itu menjadi bagian dari staf kepelatihan persebaya, setelah pertandingan antara Persib dan persebaya berakhir imbang. Momen ini juga menyentuh hati para bonek. Berikut adalah biodata singkat dari Rahmat Irianto. Nama lengkap, Rahmat Irianto I. Tanggal lahir, tanggal 3 September tahun 1999. Tempat lahir, Surabaya, Indonesia 1. Tinggi badan, 173 cm 1. Posisi bermain, bek tengah, bek kanan, gelandang bertahan. Klub saat ini, Persib Bandung. Nomor punggung, 53. Karir junior, France United tahun 2014 sampai tahun 2016. Indonesia Muda 2016 Karir Senior Persebaya Surabaya tahun 2017 sampai tahun 2022 Persib Bandung 2022 sekarang Tim Nasional Indonesia U19 tahun 2017 sampai tahun 2018 Indonesia U23 tahun 2019 sampai tahun 2023 Indonesia 2021 sekarang Prestasi Kejuaraan Remaja U19 AFF Myanmar 2017 Kejuaraan Remaja U22 AFF Kamboja 2019 Pesta Olahraga Asia Tenggara Filipina 2019, Hanoi 2021 Kejuaraan AFF Juara Kedua Singapura 2201 Statistik Rahmat Irianto selama bermain di Persebaya Surabaya dan Persib Bandung adalah sebagai berikut Persebaya Surabaya Tampil 46 kali, gol 1, Persib Bandung, tampil 20 kali di Liga 1 musim 23 per 24, gol 1, asis 1, kartu kuning 4, menit bermain 1215. Statistik ini mencerminkan kontribusi Rahmat Irianto di kedua klub, baik dalam hal kehadiran di lapangan maupun dampaknya pada permainan melalui gol dan asis. Absen dari Piala Asia 2023 akibat cedera hamstring. Rahmat Irianto, pemain andalan Persib Bandung, dipastikan tidak akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Cedera hamstring yang dialami pemain berusia 24 tahun tersebut terjadi saat pertandingan melawan PSM Makassar pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Dokter tim Persib Bandung, Muhammad Rafigani, mengungkapkan bahwa Irianto mengalami robekan di otot paha kirinya, yang dikenal sebagai MB Chaps Femoris Sinistra. Pemulihan dari cedera ini membutuhkan waktu dan terapi intensif, sehingga Irianto harus dicoret dari daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan TC di Turki. Keputusan ini diambil setelah observasi, pemeriksaan fisik, 
dan penunjang lainnya menunjukkan bahwa Irianto memerlukan istirahat untuk penyembuhan. Kondisi terkini Rahmat Irianto masih dalam proses pemulihan, dan dia telah absen dalam dua pertandingan terakhir Persib sebelum jeda panjang. Rahmat Irianto sendiri telah memberikan kabar mengenai perkembangan cederanya dan berharap dapat segera kembali ke lapangan hijau. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, telah menyatakan kekagumannya terhadap Rahmat Irianto, menggambarkan dia sebagai sosok kunci dalam kemenangan tim nasional atas Kurasao. Shin Taeyong memuji kepemimpinan Irianto, yang saat itu bertindak sebagai kapten sementara, dan menyebutnya sebagai faktor penting dalam kemenangan tersebut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengomentari absennya Rahmat Irianto dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan rasa sayang karena cedera yang dialami pemainnya. Hodak menyatakan bahwa cedera adalah bagian dari risiko dalam sepak bola, terutama karena benturan yang terjadi dalam olahraga kontak fisik. Meskipun demikian, dia menekankan bahwa Rahmat masih muda dan memiliki banyak peluang di masa depan untuk bermain di turnamen internasional. Hodak juga memberikan pesan mengharukan kepada Rahmat Irianto, mengingatkan bahwa meskipun dia gagal membela timnas di Piala Asia 2023, peluang ke depan masih terbuka lebar. Dia menegaskan bahwa Rahmat tidak perlu dimotivasi karena dia adalah pemain profesional dengan mental yang kuat, dan berharap Rahmat bisa bergabung dengan timnas di turnamen berikutnya. Rahmat Irianto telah meninggalkan kesan positif di Persib Bandung sejak bergabung dengan klub tersebut. Dia memulai petualangan barunya di Persib dengan semangat dan dedikasi tinggi, berlatih di bawah arahan pelatih Robert Rene Alberts. Irianto memilih nomor punggung 53 di Persib, yang memiliki makna khusus baginya, angka 5 adalah nomor ayahnya di Persebaya, angka 3 adalah tanggal lahirnya, dan jika ditambahkan menjadi 8, tanggal lahir anaknya. Irianto juga mendapat dukungan besar dari keluarganya atas kepindahannya ke Persib, terutama dari ibunya, Yeti Rahmawati. Ayahnya, Bejo Sugiantoro, yang merupakan legenda persebaya dan saat itu menjabat sebagai asisten pelatih persebaya, menanggapi kepindahan Rahmat secara profesional. Di lapangan, Irianto telah menemukan posisi terbaiknya sebagai bek kanan, di mana performanya yang apik di sisi kanan membantu baik penyerangan maupun pertahanan ersip-ersip. Tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi tim terlihat jelas, dan ia bertekad untuk membantu Persib menjadi runner-up di BRI Liga 1 2022 per 2023. Yeah. 